llegó a sus manos? Bueno, la ventana indiscreta, el señor congresista ha dicho muchas cosas, ¿no? y las viene diciendo sobre mí hace un buen tiempo. Eh, entre ellas, por ejemplo, que yo fui a la ONA y que conspiré con Meini y después con Lizárraga para hacer esto, y ambos han desmentido esa situación, y eh, siendo profesora de periodismo, la directora de ese programa jamás tuvo la delicadeza de llamar y preguntar cuál era mi versión sobre los hechos y cruzar información. Eh, y todo ese tiempo, mientras hizo el reportaje, mantuvo mi foto eh, detrás suyo en pantalla como si fuera ese un hecho eh, real. Después ha dicho en el último programa que ha habido paquetes que se han repartido, los mismos paquetes, los he ido repartiendo yo, es lo que entendí de su confusa explicación, porque la verdad que fue muy confusa, eh, que yo habría ido repartiendo los mismos paquetes, con un, y, y sacó un fajo de documentos y dijo, estos que están acá, donde ya no se habla del tema del petróleo, sino de otras cosas, al comercio, a Cuarto Poder, dijo que Cuarto Poder había llamado a personas para verificar, yo he chequeado y eso es absolutamente falso, y que Rospiglios y yo habríamos... Eh, defraudado a ella y a otros periodistas, etcétera, por haber ocultado que alguna de esa información era falsa. Y yo quiero aquí zanjar eh, claramente mi posición en este tema. En primer lugar, Fernando Rospiliós y Capurro recibe un sobre con cuatro audios y tres correos. Anónimo también. Eh, viene este sobre a nombre de este señor, cuyo nombre no recuerdo, con una dirección que es la de Alfonso Ugarte. Y una carta donde dice, eh, en muy pocas líneas, que entrega esto porque está asqueado, etc. Eso viene en dos discos, compactos. Eso es el material que recibe Fernando Rospigliosi. Antes, a mediados, eh, probablemente hacia la última semana de agosto, primera semana de septiembre, el único antecedente que yo conozco de este tema es que un congresista, el congresista Guido Lombardi, como ha señalado efectivamente la periodista Valenzuela, recibe un grupo de correos, seis, ocho, diez, no recuerdo el número, no recibe discos compactos, no recibe audios, papeles, fotocopias, que entiendo ha puesto a disposición de esta comisión. El congresista Lombardi, con quien también tengo relación de amistad y se prestaría una vez más a lo que dice el congresista Raimundo a construir todas estas tesis conspirativas, eh, en la medida en que usualmente me hace consultas de corte penal para su trabajo parlamentario, me buscó y me enseñó ese material. Y me dijo, mira lo que ha llegado anónimamente. Repito, no habían audios, no habían discos compactos, eran una decena de correos electrónicos. Como esto venía en papel y no había forma de verificarlo electrónicamente, lo prudente, mi consejo fue, hay que hacer una verificación básica de este material. Y todos saben de la ponderación y la corrección del congresista Lombardi, y efectivamente así lo hizo. Y esa parte de la historia de la ventana indiscreta es cierta. Se llamó a la doctora Yulfo, viceministra de Economía, y se determinó que la dirección del correo electrónico que aparecía en esos papeles que había recibido Lombardi no correspondía con su apellido. Y por eso el congresista decidió no accionar, luego se fue de viaje y después ya estalló esta situación. Eh, pero eso de que han habido paquetes idénticos repartidos a varios medios y que Rospigliosi responsablemente no dio cuenta de que había habido una situación fallida eh, anteriormente, eso no tiene ninguna base y es absolutamente falso.